Bonfondía, eh, bienvenidos a la sede de la Fundación Vicente Risco. Es eh, para nosotros una honra poder contar con la presencia de Amarante. Eh, tengo la certeza que Vicente Risco estaría encantado de que Amarante viniera acá toda vez que él mantuvo una estreita relación con el gran poeta amarantino Teixeira de, de Pascuais. Este es un motivo que llevó a que la Fundación eh, iniciara contactos con la Cámara de Amarante, donde fuimos recibidos por el expresidente Armindo Abreu, a quien agradecemos que esté hoy también con nosotros y que siempre que hay alguna actividad de la Fundación o ven de Amarante en Galiza nos esté a acompañar. Agradecer la presencia del vicepresidente de la Cámara de Amarante, el profesor George Méndez, eh, y también fruto de, de nuestra relación con Amarante entramos en contacto, en colaboración con la Asociación Pro Museo Eduardo Teixeira Pinto, con la asociación para que tenemos partellado diversas actividades a, o año pasado con una exposición una escolla de 70 fotografías lo gran fotógrafo que fue o Eduardo Teixeira Pinto que están a percorrer Galiza este año esperemos que también o ano que ven eh, unas actividades que se desenvolverán en Amarante a partir de mañana a lo largo del mes de mayo en eh, Coruña en no el mes de suño que lo que pretenden es llegar Galicia y Portugal eh, buscando esos puntos de encuentro de nuestra cultura común que así como se, se llama iniciativa eh, gracias a, a contacto con la asociación con Verónica con Felipe, con Cristina pues entramos en contacto también con Karen, con Ana Silva que están aquí y agradecer también a Cristina Cid que nos acompañó en representación del Consejo de Ayariz, sin cuyo apoyo pues, eh, difícilmente esta fundación tenía existido, tenía arrancado. Eh, y, y agradecerle su pues, apoyo que las iniciativas que hacemos nos oferta desde la Cámara. Sin más, vamos a dar un paso primero a Dios Méndez, eh, Verónica, eh, finalmente Cristina como anfitriona que peche o acto. Um, obrigado. Uh, Comenzaría por cumprimentar o presidente da Fundación Vicente Risco, Luís, de Verónica, da Asociación dos Amigos de Eduardo Teixeira Pinto, a doutora Cristina, daqui da Câmara de Alhariz, vice-presidente. Cumprimentar também a Karen e a Ana Silva pela exposição, excelente exposição aqui. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante e desde já agradecer todo o trabalho que fez na ligação entre os nossos dois conselhos ou dois municípios. Um, cumprimentar todos os que se associaram a este momento e, e naturalmente agradecer, agradecer a disponibilidade uh, da Fundação em, uh, em manter esta, esta ligação uh, com, uh, com o município de Amarante e com Amarante uh, como disse as, como disse o Sr. Presidente as, a ligação é uma ligação já antiga que remonta a Teixeira de Pascoais e, portanto, uma ligação, uma ligação que para nós tem muito significado porque há aqui uma ligação cultural e a cultura liga-nos não só a Teixeira de Pascoais, mas em particular a Teixeira de Pascoais, mas a cultura é um elemento que nos une há séculos porque Portugal e Espanha, ou em particular o Norte de Portugal e a Galícia, ou Galiza para nós tem uma língua que é comum e que nós falamos durante séculos, que é o galaico português. E, portanto, esse é um elemento de ligação fundamental para além de todos os outros e que, estando aqui em Ilhariz, nós conseguimos comprovar que é românico as nossas igrejas seculares e cuja, cuja liga cuja arte é, é a mesma, românico, liga-nos e também nos ligam inclusivamente as próprias ordens até antes da fundação de Portugal 
e mais tarde, depois, de, de Espanha. E, portanto, temos aqui um... vivemos e testemunhamos aqui uma, uma ligação que é uma ligação importantíssima e que, naturalmente, devemos continuar a preservar e a transportar para o futuro. Naturalmente, um agradecimento muito especial à Karen e à, e à Ana Silva, que disponibilizaram o, o seu trabalho para estar aqui, duas artistas plásticas uh, importantes, uh, da Amarante, e uh, o que, aliás, também está na história da Amarante. Como sabem, a Amarante tem o um Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que é um excelente exemplo uh, nacional e internacional também do que tem sido o Amarante em termos culturais. E, portanto, vamos continuar a trabalhar nesta ligação entre Amarante Alheriz e, em particular, a Fundação, a Fundação Vicente Risco e, e a continuar, porque a ligação entre as regiões é uma ligação entre pessoas e é uma ligação entre, entre povos e, portanto, em nome do município de Amarante só temos que agradecer esta disponibilidade, esta vontade de nos ligarmos e vamos continuar a conviver e a trabalhar ligando os nossos municípios, as funda a Fundação, a Associação e, naturalmente, a, 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 a nossa população. Muito obrigado. Eu, eu vou começar por cumprimentar a, a Fundação Vicente Risco e o Luís Risco, é, nossos parceiros, que por este dia da Marantanha Lariz, é, muito obrigada Luís, quero agradecer também à Câmara da Lariz e cumprimentar a Sra. Doutora Cristina Cid, e muito obrigada pelo apoio da Lariz. Quero cumprimentar e agradecer à Câmara Municipal da Marante por todo o apoio que nos dá. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, Sr. Dr. Jorge Mendes, muito obrigado. E, sim, a Associação para a Criação do Museu de Teixeira Pinto assinou um protocolo de colaboração com a Fundação do Centro Risco em Orense, ano passado, no dia 14 de junho, com o objetivo de promover atividades culturais entre a Galiza e o Norte de Portugal. Esta parceria está a dar frutos e hoje temos aqui em Alariz, e mais propriamente aqui na, na Fundação Vicente Risco, um dia dedicado a Amarante. É assim, não poderíamos começar melhor este dia, Temos a, vamos começar com a inauguração, estamos a começar com a inauguração da, da exposição Fábulas, duas fabulosas artistas plásticas, a Karen Somers e a Ana Maria, que eu tenho o privilégio de serem minhas amigas também, portanto sou uma felizada. É, a Associação é, realmente não poderia, só poderia fazer tudo o que lhe fosse possível para que esta exposição se realizasse. É um orgulho para a Associação poder contribuir de alguma forma para que esta exposição viesse até à Galiza. Quero agradecer às, às duas artistas e um, pelo, por terem aceito o convite para, para exporem aqui e uh, por partilharem estas fabulosas obras de arte connosco. Um dia dedicado ao Marante. Muito obrigada a vocês. Um, um dia dedicado ao Marante. Um, não poderia ser melhor que, além das duas artistas, ter também a, a Viola Marantina, os, os professores Cândido Costa, Eduardo Costa, Renato Soares e Tânia Pimenta, irão tocar para nós e, portanto, só lhe posso agradecer também porque aceitaram o convite de imediato e estamos muito contentes por, por os ter cá connosco, por nos acompanharem neste dia também. Muito obrigada aos quadros. Também, no dia de cada Amarante, não poderia faltar o vinho verde e os doces regionais de Amarante. Amarante é uma zona de vinho verde por excelência e teremos, temos cá o vinho verde Fugim, da Casa da Capela, oferecido pelo meu querido amigo, o engenheiro José Pinto da Cunha e os doces regionais de Amarante vêm da Confeitaria da Ponte, a Casa de Doces Regionais mais antiga de Amarante, aberta desde 1930 e uh, fica situada mesmo uh, junto à Ponte de São Gonçalo, portanto, quem não conhece, quando for a Amarante, é inevitável passar por lá. Em meu nome e nome da Associação, uh, agradeço a todos. Muito obrigada.
Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, gracias por mostrarnos esta maravillosa exposición de la que podemos disfrutar hoy. Gracias a Cámara Municipal de Amarante también por visitarnos y sobre todo gracias a todas las personas que están desde aquí, también de Amarante, y que vindes a visitarnos con motivo de estos eventos y de este hermanamiento que estamos iniciando hoy. ¿no? Eh, no siempre decimos que procuramos que todas las personas que vengan a Ayarí se enamoren un poco de Ayarí. ¿no? Con vos vamos a intentar que también sea así y por lo tanto vamos a intentar ser vos anfitrios, vamos a intentar mostraros o que nos preciamos tanto que este no so Ayarí y vamos a intentar mostraros también un poco de nuestra cultura y que esto sea o inicio de un camino que yo creo que debe seguir y que debe bueno, pues, eh, iniciarse en este momento pero que seguro, igual que te ha sucedido con otras cámaras en Portugal, las que tenemos una relación muy importante, seguro, seguro, que seguirá también. Yo también quería animar a todas esas personas de Ayarí que están desde aquí a visitar Amarante, porque de verdad merece la pena hacerlo. Hay algunas similitudes, algunas envidias también, yo falaba con un vecino de Ayarí antes, que hubo envidia a población, que son de más habitantes, los que somos nos aquí, pero es verdad que merece mucho la pena visitar Amarante y por lo tanto mañana puede ser una buena oportunidad para hacerlo, pero también en cualquier otro momento do año. ¿no? Eu, eh, solo una cuestión ya para, para rematar y para dar paso bueno, pues a los actos que estaban programados. Y yo que eh, nunca he hecho de asombrarme muchas veces eh, con estos actos y algunas veces parece que por la rutina y por ser protocolario está, pues parece que, que no hay posibilidad de paro asombro. ¿no? Eu, eso, eh, concretamente estoy me asombrando de ver estas seraciones que estaban aquí estas tres eh, rapaces que están aquí y que son un futuro, o futuro de Ayarí, yo espero que, bueno, pues Tamao, lo que vaya a ser un futuro de Ayarí también, continúe esa relación eh, con Amarante, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, muchas gracias a todos que están desde aquí y mucho ánimo para seguir con esta relación. Gracias a Fundación Vicente Risco, que también falla un trabajo incansable durante todo el año con una programación muy intensa que tenemos ahora. Gracias a Fundación y gracias a todos. Muchas gracias.